அது என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம் அப்பாவோட மரணமும் அம்மாவோட சங்கீதமும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபில்டு ட்ரங்கெட்ஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ரிலிட்ரேட் எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடைக்கல உங்க சுத்தி இருக்கிறது எதுவும் சாஸ்வதம் கிடையாது எல்லாம் போயிடும் எனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது அது என்னோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் வுட் யூ லைக் டு கம் டு நியூயார்க் அவர் டிரைவ் பண்ணி வராரு ஆக்சிடென்ட்ல அவர் இறந்துட்டாரு அதுவும் பாதியில நின்று போயிடுச்சு அன்லக்கி கேமரா மேன் ஸோ இன்னும் எனக்குள்ளே நடிக்கவே மாட்டேன் நான் இது ராஜீவ் மேனோன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ தமிழில் பொதுவாக சொல்லுவாங்க பன்முக தன்மை கொண்டவர்கள் ஆனால் அப்படி சொல்லக்கூடிய யாரை பார்த்தாலும் ஒரு முகம் அல்லது ரெண்டு முகம் அல்லது மூணு முகம் தான் இருக்கும் உண்மையிலே பன்முகத்தன்மைன்றது உங்கள் கிட்ட தான் நான் பார்க்குறேன் ஃபோட்டோகிராஃபராக ஆரம்பித்து ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கிறீங்க திரைப்பட இயக்குநராக இருக்கிறீங்க ரைட்டராக இருக்கிறீங்க விளம்பர படங்களை எழுதி இயக்கி இருக்கீங்க இந்தியாவின் மிக முக்கியமான ஒரு சினிமட்டோகிராஃபர்ன்ற ஒரு பெயரை வாங்கியிருக்கீங்க இசையில் பயங்கரமான நாட்டம் வச்சுருக்கீங்க ராகங்கள் அடிப்படையில் இருந்து கர்நாடக இசை அவ்வளவு அழகாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறீங்க திரைப்பட நடிகராக மாறிட்டீங்க இவ்வளவு முகங்கள் வேர் இட் ஆல் ஸ்டார்டட் அப்பாவோட மரணமும் அம்மாவோட சங்கீதமும் இது ரெண்டும் நடந்துட்டு இருக்கு மை மதர் இஸ் ட்ரைங் டு பிகம் அ சிங்கர் அண்ட் இந்த ஃபேமிலி இஸ் டீலிங் வித் த டெத் ஆஃப் த ஃபாதர் ஸோ மியூசிக் ஒரு லெவலில் எங்கள் ஃபேமிலியை சேவ் பண்ணிடுச்சு அது எனக்கு தெரியாமல் என் படங்கள் எல்லாமே மியூசிக் இஸ் த சேவியர் ஆஃப் த கேரக்டர் ப்ரொட்டாக்னஸ் பட் அது என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம் அம்மா ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கிறதுனால எதிர்த்தாலும் நீங்கள் போய் இறங்கிடுங்க ஜெயிக்கலாம் பட் யூ ஹவ் டு பி வெரி ஹெவி கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் யூ ஷுட் நாட் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் தேர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்போது இது ஒரு புது துறை நம்மளோட சர்க்குல் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெருசாக்கணும் அது நடக்கும்போது அம்மா எப்போவுமே சொல்லுவார் நீங்கள் பார்த்துருங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபில்ட் வித் ட்ரங்கெட்ஸ் ஃபில்ட் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் ரிலேட்ரேட் யூ ஷுட் நாட் பி தேட் நான் எந்த செட்டில் போனாலும் நீங்கள் ஏன் நடிக்கக்கூடாது இப்படி சொல்லுவாங்க நான் எப்படி இருக்கேன் என்னோடய நோஸ் எப்படி இருக்குது என் என் தோல் எப்படி இருக்குது நான் என்னோடய நடை பாவங்கள் அது நான் என் அப்பா கிட்டேருந்து கிடச்ச ஜீனும் என் அம்மா கிட்டேருந்து கிடச்ச ஜீனும் அதுக்காக நான் உழைக்கலை ஸோ அதனால் அதை பற்றி நான் கேரே பண்ணலை பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸ் வந்து கேட்கும்போது வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நான் இன்ஸ்டியூட் படிக்கும்போது சுஹாஷினி மேடமோட ரீல் காமிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க அசோக் குமார் கிட்டே அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து நல்ல ஒரு கலர் ஃபோட்டோகிராஃபி எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இப்போ நடிகர் ஆகிட்டாங்க யாருமே இப்போ அவங்கள ஒரு சினிமா எடுக்கிறப்பா கூப்பிட மாட்டாங்க நானும் நடிகரானா என்ன யாரும் நடக்கும் நடக்குங்கிற அந்த ஒரு பயமும் வந்துச்சு வேண்டாம் இனிமே நம்ம இந்த டைரக்ஷன் போக வேண்டாம் நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போவோமே அப்பா இறக்கும்போது எத்தனை வயசு உங்களுக்கு எனக்கு பதினஞ்சு வயசு அப்பா நேவியில் ஒரு ஆஃபீஸராக இருந்திருக்காரு நேவல் பேஸில் ஒரு நேவி ஆஃபீஸரோட மகனான ஒரு வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் அப்பா என்னோட அம்மாவுக்கு இசையில் ஒரு எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடைக்கல ஒரு நேவல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்குள்ள வெறும் இந்த பார்ட்டி நடத்துனாங்க ஒரு ஒய்ஃபாக வேலை பண்ணுறாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு திறமை இருக்குது இவங்க எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லி டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி மெட்ராஸுக்கு வந்தார் ஆனால் ரெண்டு மாதத்தில் அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கில் அப்பா இறந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்போ அம்மா தேர்ட்டி செவன் மை ஃபாதர் இஸ் தி ஓன்லி சைல்டு அண்ட் மை மதர் இஸ் தி ஓன்லி சைல்டு ஒரு அங்கிள்னு சொல்கிறதுக்கு யாரும் யாரும் கிடையாது ஃபேமிலியில் ஆள் பலம் கிடையாது இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கும் யாரும் கிடையாது அப்பா ரொம்ப படித்தவர் ஒரு விஷயம் படித்து அவர் ரொம்ப ரசித்தார் டைனிங் டேபிளில் படித்து காமிப்பார் எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ரோமன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரிமேன் சொல்லி மார்க் ஆந்தனியோட ஸ்பீச் எல்லாம் படி வெடிப்பார் அப்பா அம்மா இப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பார் ஷேக்ஸ்பியரோட கிரேட்னஸ் பேசினதுக்கப்புறம் ஆ இனி தங்கம் தங்கம் பாடு ஆஸ்க் யூ மதர் டு சிங் சிங் ஸோ ஒரு சைடில் இசை ஒரு சைடில் லிட்ரேச்சர் அப்பா வாஸ் அ குட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஸோ ஐ காட் இன் டு கிரிக்கெட் அண்ட் பிளேயிங்ஸ் கிரிக்கெட் ஸ்கூல் வாஸ் ஒரு ஐஐடி சென்ட்ரல் ஸ்கூல் ரொம்ப அருமையான ஸ்கூல் அங்கே லன்ச் டைம் த லைப்ரரி இஸ் ஓப்பன் ஃபார் யூ ஸோ லன்ச் பத்து மினிட்ல சாப்பிட்டுட்டு முப்பது மினிட்டு படிக்கிறது தான் ஹேட் அ வெரி குட் ஸ்கூல் லைஃப் போத் இன் கிரிக்கெட் இன் அகாடமிக் அப்பாவோட திடீர் மரணம் அண்ட் நீங்கள் ஒரு நேவல் சொசைட்டியிலேருந்து திடீர்னு சிவிலியன் லைஃப் வரீங்க நம்ம சுற்றி இருக்கிற சொசைட்டி ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு ஒரு செகண்டில் காணாமல் காணாமல் போயிடும் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர் பையனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் மரணம்
இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது இங்கே இருக்கிற ரிசர்வேஷன் நமக்கு கான்டாக்ட் கிடையாது பட் கிடச்சிடுச்சு கிடச்சி அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லும்போது அம்மா சொன்னாங்க ரிமெம்பர் அதி எங்ககிட்ட பணம் எல்லாம் கிடையாது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி தொழில் போனால் யூ ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி த பெஸ்ட் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு வாட்டி தான் சான்ஸ் வாய்ப்பு வரும் அந்த வாய்ப்பு நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸ்பிளாய் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு திருப்பி வராது அவங்களுக்கும் யேசுதாஸுக்கும் படத்தில் பாடுறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரே நேரத்தில் வந்தது அவங்க ரெண்டு பேரும் சங்கீத கலா நேரத்தில் படிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலி நீங்கள் கல்யாணம் பண்ண ஒரு நேவல் ஆஃபீஸரை கல்யாணம் பண்ணாங்க இவ இவர் ஒரு மிகப்பெரிய பாடல் வந்து திருப்பி பாடல் வரும்போது முப்பத்தாறு வயசு அதுக்கப்புறம் ஒரு டெத்து அதுக்கப்புறம் அந்த கஷ்டங்கள் ஸோ மை மதர் குட் நாட் அச்சீவ் வாட் ஷி வாண்டட் டு டூ ஸோ ஒரு லெவலில் அம்மாவுக்கு ஏங்கிண்டு இருந்த கலை எனக்குள்ள உருவாகிடுச்சு எனக்குள்ள இருக்கிற கலைக்கும் எனக்குள்ள இருக்கிற கலை ஆர்வத்துக்கும் எனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது அம்மா சொல்லி தந்திருக்காங்களா இசை வாஸ் கிவன் டு அஸ் வித் பிரேக்ஃபஸ்ட் காலையில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இசை அரங்கம் பாட்டு அங்கே ஓடின்னு இருக்கும் இது என்ன ராகம் தெரியுமான்னு சொல்லுவார் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது இந்த சினிமா பாட்டோட ராகம் பார்த்துக்கோ ஸோ அப்படி கேட்டு கேட்டு ஓகே ஓகே இது இந்த ராகம் இது அந்த படம் இந்த ராகம் அப்புறம் சங்கீத் சரிதா வரும் சங்கீத் சரிதாலேருந்து ஹிந்துஸ்தானி பாட்டு நோட் பண்ணி வச்சுடுவாங்க ஒரு டைரி மாதிரி ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த ஹிந்துஸ்தானி தெரியாது பாட்டு கேட்கறதுக்கான ஒரே ஊடகம் ரேடியோ தான் ரேடியோ தான் வேற தே இஸ் நோ அதர் சோர்ஸ் அந்த கலை வீட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்குள்ள அது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஆஸ்மாசிஸ் வரும் திடீர்னு போட்டோகிராஃபி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா அந்த நேரத்தில் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்துருக்கு பாலுமேந்திர சார் முள்ளு மலரும் பருவமேன்னு சொல்லியிருக்கிற பாட்டு அசோக்குமார் பண்ணுறதும் பாரதி ராஜா பண்ணுறதும் திடீர்னு ஸ்டுடியோக்குள்ள எடுக்கிற அந்த வயசானவங்களை வச்சு எடுக்கிற அந்த தியேட்டருக்கல் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து தமிழ் சினிமா கிராமங்களுக்கு மாறி பசுமையும் அந்த இயற்கையும் அதெல்லாம் வண்ணங்கள் அப்போ ரேடியோவில் வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாரத் ராஜாவின் வண்ண ஓவியம் சொல்லி பார்க்கும்போது தியேட்டரில் போய் அது பார்க்கணும் அப்போ எனக்குள்ளே என்ன தோந்துச்சு ஓகே நான் வேணா அது ட்ரை பண்ணிக்கலான்னு ஸோ எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒரு கேமரா இருந்தது பழைய கேமரா அது கேமரா ஒர்க் ஆகும் ஆனால் அதில் மீட்டர் கிடையாது இன்னொரு கேமராவில் மீட்டர் இருந்தது ஆனால் அது கிளிக் வாங்கி இது ரெண்டு கேமரா எனக்கு கொடுத்துட்டு அது ஒன்றில் வச்சு மீட் ரேட்டர் மீட் பண்ணி அது வச்சு ரெண்டு ரோல் எடுத்த உடனே நாங்கள் என்னையும் கன்வின்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு திறமை இருக்குது எந்த அளவுக்கு திமிர் பாருங்கோ ரெண்டே ரெண்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ரோல் போட்டுட்டு நான் கன்வின்ஸ் பண்ணியாச்சு என்ன தட் ஐ கேன் டேக் பிக்சர்ஸ் எனக்கு காம்பசிஷன் வரும்னு நானே தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பட் நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் உங்கள் ஆரம்ப கால மாடல் உங்கள் அம்மாவாக இருந்ததா சார் வேற வேற மாடல் கிடைக்காது இல்லையா மாட்டோ எடுக்கணும் ஸோ அம்மாவை வச்சு நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்கேன் அங்கே விண்டோ லைட்டில் ஹாஃப் லைட்டில் அதுக்கப்புறம் நான் அங்கே இந்த புது வீட்டு வரு வந்தப்போ எனக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்போ அதனால் அம்மாவோட பெட்ரூம் சாக்லேட் கலர் பிளேன் பண்ணேன் அது மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் வச்சா ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி அம்மாவோட வாழையே சாக்லேட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணேன் அடையார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ணீங்க ஃபோட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபி கற்று ஆமாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள வரும்போது யூ மீட் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஏன்னா அதில் சில பேர் ரொம்ப பேஷனேட்டாக கமர்ஷியல் சினிமாவில் இறங்கி சாதிக்கணும்னு சொல்கிற ஆபாவானன் ரமேஷ் குமார் அண்ட் உதயகுமார் அரவி உதயகுமார் தீஸ் யூ ஆர் ஆல் மை சீனியர்ஸ் இன் த இன்ஸ்டியூட் அர்ச்சனா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாசர் ரகுவரன் தேர் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் படிக்கும்போது ரகுவரனே ஹரிஹரன் சார் ஏழாவது மனதுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு நானும் அசிஸ்டண்ட் ஆகி போய் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அங்கே ஒரு அட்மாஸ்பியர் நீங்கள் சில பேர்கிட்ட போய் அசிஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் மற்றவங்களை மீட் பண்ணலாம் So that was a very good experience. That's why you went to America for a few years. Steadicam. Steadicam is also a Garrett Brown. Steadicam is also a technology. Do you want to go to the Steadicam? I did a documentary. I did a Steadicam, but it didn't work. I told the operator to shoot the Steadicam. 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 ஐபிஸ் எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை பிளைண்டாக எடுத்து கொடுத்தேன் அந்த ஷார்ட் பார்த்துட்டு ரமேஷ் பிரசாத் சொன்னார் என்னோடய ஸ்டடி கேம்ப் ஒர்க் ஆகலை இது எப்படி ஓடிடுச்சு 
அப்போ இந்த பையன் எடுத்தார் அவர் பிளைண்டாக ஷூட் பண்ணிட்டார் இருந்தேன் ஏன்டா ஏன் இது ஒர்க் ஆகலன்னு சொன்ன உடனே நான் அது உக்காந்து ஸ்டடி பண்ணிட்டு மார்க்கஸ் பாட்லின்னு சொல்லி ஒரு பேர் ஆளுகிட்ட போய் போய் அதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு லெவல் ஓட ஆரம்பித்த உடனே ஏன் இது இந்தியாவில் ஒர்க் ஆகலை இதனோட சர்க்யூட்ரியில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் நான் டாக்குமெண்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஸோ பீட்டர் வால்டெக்ஸ் சொல்லி சினிமா ப்ரொடக்ட்ஸ் கம்பெனியோட மேனேஜிங் டைரக்டர் அவர் இந்தியாவில் இன்னும் ஸ்டடி கேம்ப் சேல் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு நாள் ரமேஷ் பிரசாத் கிட்ட சொல்லும்போது இருக்கு வாங்கினதே ஓடலை ஒரு பையன் ஐ ஹஸ் ரிட்டன் டென் பேஜ் ரிப்போர்ட் ஆன் ஒய் இட் இஸ் நாட் ரன்னிங் நான் இந்த பையன் எங்கே இருக்கேன் அவனை கூப்பிடுங்க சொன்னார் அவர் சொல்லார் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஸ்டடி கேம்ப் த்ரீயில் மாறி இருக்கு வுட் யூ லைக் டு கம் டு நியூயார்க் அண்ட் ட்ரெயின் அண்டர் த இன்வென்டர் நமக்கே நான் ஃபிளைட் பிடிச்சி எங்கே போகலையே இப்போ ஸ்ட்ரேட்டாக நியூயார்க் போகணும்னு சொன்னால் பரவாயில்ல ஸோ தே ஃபண்டட் இட் ஆ அண்ட் ஐ வென் தே ஃபண்டட் இட் எல்லாருக்குமே ஷாக் இவர் அனுப்புறாரு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கேட்டப்ப அவங்க சொன்னாங்க இன்னும் மென்டலாக நீ நீ போய் ஒரு கேமரா மேன் ஆக வேண்டிய நீ ஒரு கேமரா அட்டெண்டர் ஆயிடுவேன்னு சொல்லி டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க நான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டேன் மூணு வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் பட் ஐ வில் மேக் ஷூர் த ஸ்டடி கேம் இஸ் பாப்புலர்னு நம்ம ஊரில் எல்லாருமே நான் என்னோட பெருமை பற்றி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அவங்களோட கிரேட்னஸ் பற்றி ஈகோவில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க பட் அங்கே எப்படின்னு சொன்னால் கேமராவில் இருக்கிறவன் அதை பற்றி படிச்சுட்டு அது அது ஒரு ரொம்ப அவங்க சயின்டிஃபிக்காக ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க பண்ணுற தொழிலில் நம்ம கம்ப்ளீட் நாலேஜ் வரணும் அதுக்காக உழைக்கணும் அதுக்காக இந்த எட்டு மணிக்கு ஒரு டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியே தான் அது நம்ம கையில் வருங்கிற ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் தேர் யூனோ த பீப்புள் ஒர் ரியலி குட் இன் தேர் ஜாப் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டெடிகேட் தேர் டைவிங் டீப் இன் டு தேர் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் ஸோ ஐ கேம் ஹியர் பிரசாதில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி மிஸ்டர் ஆர் கிருஷ்ணன் அவர் கூடயே நான் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நாட் இன் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட்லி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு அப்போ அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஸ்டில்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் இங்கே ஆனால் படங்கள் எல்லாம் பம்பாயிலேருந்து தான் வந்து பீப்புள் பண்ணுறாங்க ஸோ சடன்லி சென்னையிலும் அட்வர்டைசிங் ஆரம்பிச்சுது அப்போ அந்த ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் ஐ கூட என்டர் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் அதில் ட்ராவல் பண்ணேன் விளம்பரத்துறையில் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட படங்களை எழுதி இயக்கி இருக்கீங்க முக்கியமான சில வேலைகளை செஞ்சிருக்கீங்க த்ரிஷா அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி டீனேஜ்ல இருக்கும் போதே அவங்கள ஒரு தாயா எல்லாம் நீங்க காசு பண்ணிருப்பீங்க அண்ட் தென் பர்க்கோட விளம்பரத்துல நீங்க தான் அதுல பேசியிருப்பீங்க வாய்ஸ் ஆவர் அப்புறம் தீபிகா படுக்கோம் தீபிகா படுக்கோன்னுக்கு எந்த நேமும் இல்லாத ஒரு காலத்துல நீங்க விளம்பரங்கள்ல அவங்கள நடிக்க வச்சிருப்பீங்க இது எல்லாத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஒரு இசையமைப்பாளர் ஆக்குனது மணிரத்னம் அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய பொதுவான ஒரு புரிதல் ஆனா அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு மியூசிஷியனாக இருந்த ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து ஒரு இசையமைப்பாளர் ஆக்கியதுல உங்களுக்கு ஒரு பெரும் பங்குண்டு அவர் இசையில ஃபுல்லா இன்வால்வ் ஆகி அவரு ராஜகோட்டியோட ஒர்க் பண்ணிருந்தாரு இளையராஜா சார் கூட ஒர்க் பண்ணிருந்தாரு அப்போ நம்ம சில ஆட்ஸுக்கு நம்ம கூட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தார் யங் பர்சன் கம்ப்யூட்டரில் எது வேணாலும் சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுவார் ஸோ எனக்கு ஒரு பிளேட் உடையிற சவுண்டு தேவை இருந்தது அதுக்காக நான் அவர்கிட்ட போய் மீட் பண்ணியப்போ பிரசாதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் வித் இளையராஜா சார் அவர் அந்த சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு சொன்னார் நான் இசையும் கிரியேட் பண்ணுவேன் மட்டும் இல்லை நான் நாட் சவுண்ட் எஃபெக்ட் மேன் பட் ஐ கேன் டூ திஸ் ஒரு ஃபோர் ட்ராக் கேசட் பிளேயர் நீங்கள் கேளுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஹெட்ஃபோன் போட்டு அந்த ஸ்டுடியோக்குள்ள அவர் ஆன் பண்ணார் லஞ்ச் பிரேக்ல சவுண்ட் அவ்வளோ டிஃப்ரெண்டா இருந்தது அப்புறம் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வந்த ஆட் இஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் அட்வர்டைசிங் இட் வாஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபிலிம் நான் போன் பண்ணி உங்ககிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்திருக்கு ஆனால் அது இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபிலிம் அதுக்கு நீங்க மியூசிக் பண்றீங்களா தாராளமா நான் பண்றேன் நீங்க நைன் ஓ கிளாக் வாங்கோ எப்பவுமே நைன் ஓ கிளாக் தான் ஏன்னா நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அவரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணுவாரு நைன் தேர்ட்டி டென் ஓ கிளாக்லேயும் நாங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் போவோம் ஆல்வின் ட்ரெண்டி குவாட்ஸுக்கெல்லாம் ஸ்க்ராச் படம் பண்ணுவோம் படம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது மாதிரி பண்ண போகிறோன்னு சொல்லுவோம் வீடியோவில் எடிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மியூசிக் போட்டு இந்த மாதிரி படம் வரும்னு சொல்லி காமிப்போம் அப்போ அதுக்கு ஸ்க்ராச் மியூசிக் பண்ணுவார் அவர் ஓகே ஆனால் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவில் போய் அதே ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அவரோட வீட்
அந்த பிரசாத் லேபில் எல்லாருமே ப்ரோசஸிங் பெஸ்ட் ப்ரோசஸிங்காக அங்கே வருவாங்க ஒரு சின்ன ஷூட்டிங் இருந்தால் ஒரு கேமராமேன் அங்கேருந்து கொண்டு வர வேண்டாம் யாராவது இருக்காங்களா யங் பாய்னு சொன்னால் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ராஜீவ் மேனும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் ஆகியிருக்கான் அவன் போவாங்க சில நேரங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் டிவிக்காக ஷூட் பண்ண போவாங்க பிரிட்டிஷ் டிவிக்காக ஷாம் பெனகுலோடலாம் லேர்னிங் வாஸ் ஃபினாமினல் அவருக்கு ஷூட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு வீடியோ வாஸ் ஆன் தேக்கடி மிஸ்டு பொங்கிறது அண்ட் ஆல்சோ ஆல் ஓவர் ராஜஸ்தான் அது வச்சு ஐ யூஸ் டு ஷோ இட் இன் பாம்பே அவருக்கு ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ஐ காட் மோர் ஒர்க் அப்படி தான் எனக்கு ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் கிடைச்சது ஐ வாஸ் ஆல்சோ டூயிங் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஐ வாஸ் ஆல்சோ டூயிங் கேமரா ஃபார் அதர் பீப்புள் கிரீஷ் கர்னாட் வாஸ் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் யூ அவர் கூட நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஃபீச்சர் ஃபிலிமுக்கு உங்களை கேமராமேனாக அமைக்கிறதுக்கு ரெண்டு முறை முயற்சி பண்ணி அந்த ரெண்டு முறை அந்த ஷூட்டிங் நடக்காமல் போனது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஈ லைக் த work uh, and working style and his my interest and my interest in still photography so avaru indha maadhiri neenga ipdi oru padam pannalama nu kannada ah kannada thila north karnataka la oru mudol nu solli irra edathila naanga shooting kaga naanga la location poi location la paathittu shooting aarambikka porudhu producer is shankar nag avaru drive panni varaaru accident la avaru erandittaar அவர் இறந்த உடனே எல்லாரும் ஷாக்ல போய் இந்த லொகேஷனுக்கு வர்ற வழியில தான் இறக்குறாரு சோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே அன்லக்கி அதுக்கு அப்புறம் நான் எடுத்த ரெண்டு படங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு தென் தே ஸ்டார்டட் ஸ்ட்ரைட் ஆ ஃபேஸ்ல சொல்வாங்க இவன் அன்லக்கி கேமராமேன் அதுவும் அனுபவிச்சிருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரியில எது வேணாலும் சொல்வாங்க இவன் லக் இருக்கு இவனுக்கு லக் இல்ல ராசி இல்ல ராசி தமிழ் எது வேணா ராசி ரொம்ப உங்களுடைய முதல் படம் பிரதாபோத்தன் அவர்கள் இயக்கின சைதன்யா என்கிற தெலுங்கு படம் பிசி சீரா அந்த படம் ஷூட் பண்ண வேண்டியிருக்கு பிகாஸ் அவர் மீண்டும் ஒரு காதல் கதை பிரதாப்புக்கு பண்ணியிருக்காரு அண்ட் பிரதாப்போதன் வெற்றி விழா எடுத்திருக்காரு ரொம்ப ஹிட்டு டைரக்டர் பெரிய தெலுங்கு படம் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் பிசி ஸ்ரீராமுக்கு முடியாதுன்னு சொன்னார் ஏதோ ஒரு ரீசனால் படம் பண்ண போகிறது இல்லை எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு பார்க் ஷெரிட்டன் ஹோட்டலில் பிசி ஸ்ரீராம் என்னை கூப்பிட்டு பிரதாப்போதனோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசரோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இவனை வச்சு படம் பண்ணுங்க ஸோ நான் படம் பண்ணேன் அந்த படம் இட் வெண்ட் ஆன் ஃபார் அ லாங் டைம் படம் ரிலீஸ் ஆகி உடனே இட் டின் டூ வெல் ஸோ திருப்பி எனக்கு ஓ மை காட் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு அக்னி புத்திரன்னு சொல்லி ஒரு படம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இலங்கை தமிழர்கள் வந்துட்டு எடுக்கிற படம் அதுவும் பாதியில் நின்று போயிடுச்சு கம்ப்ளீட்லி அன்லக்கி கேமரா மேன் தான் முத்திரை குத்திட்டாங்க முத்திரை வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அந்த பச்சை குத்தி இருக்கிற விஷயத்தை எழுக்கணும் இல்லை ஸோ இன்னும் எனக்குள்ள அப்படி பண்ணி வரணுங்கிற அந்த ஜெட்டு இன்னும் ஏறிடுச்சு அப்போ ஆக்டிங் ஆஃபர்ஸ் வருது டெய் நடிக்கவே மாட்டேன் நான் இதில் சாதிக்க